Привет, мои любимые слушатели. Сегодня темой нашего расклада будет такой вопрос. Бумеранг врагу, да? Что прилетит? По итогу вообще, может быть, прилетит уже сейчас, может быть, в течение года. Посмотрим, да, какой итог. Так, не буду так, вот так сделаю. Так, давайте выбирать. Четыре человека, выбирайте своего врага. Красные карты вот эти. Это будет наказание. Так, это совет для вас. Ну, а на это я буду смотреть основные события, да, как все будет разворачиваться, как он у нас придет к наказанию, каким путем. Все, посмотрим, все увидим, не переживайте. Так, ну вот так вот видно, да? Так, карта зависимости. Ну, посмотрим, о чем речь. Так. Как начнет разворачиваться события у вашего врага, как ему прилетит бумерангом за все то хорошее, нехорошее, что он сделал вам, чем этот человек ответит. Так, ну как начинаться будет, заговорилась, короче, как все будет начинаться, заденет самолюбие, измена любимого человека, об этой измене человек узнает, причем узнает накануне каких-то, или праздника какого-то, или хочется сказать накануне какой-то свадьбы, потому что свадьба выпадает, да, заденет очень сильно самолюбие накануне каких-то, праздничных, может быть, дней, чего-то такого радостного, заденет это самолюбие, но будет обсуждать как будто это все с другом, думать, размышлять, что же делать, размышлять, что же делать. Но вы знаете, как э, начинается все с этого известия, да, предательства любимого человека, а дальше ваш враг будет размышлять, что делать, потому что идет обсуждение, советы, да, спрашиваем, что делать, потому что на самом деле все очень печально, депрессия, этот неприятный сюрприз, как будто вообще ему не вовремя не кстати, потому что мы ждали праздника, мы ждали какого-то хорошего, яркого события, а по сути мы сидим в депрессии, скорбим, не понимаем, что делать, то есть на него как бы дойдет, Чуть медленно, да, будет очень сильно страдать, печалиться от этого, от этой лжи. Тут знаете как, тут они получается, вот, вот этот вот враг узнает о том, что ему изменяют, может быть в момент какого-то праздника. И э, начинает потом это все сначала в себе переживать, потом советоваться, но по сути, по факту, это ни, никак это не меняет его. Разочарование, да, печаль, скорбь, да. Но такое ощущение, что мир рушится, потому что не понимает, что делать. Вот знаете, тут предательство любви, то есть человека предают. предают. Бумеранг здесь идет именно от того, что человек любил, ваш враг, был влюблен, строил планы, но узнал об измене. И с этого момента начинается у него как-то безразличие ко всему. У него э, какие-то разговоры с родителями, может быть, кто-то в доме заболеет. Ну, как-то он так это все будет переживать спокойно. Он больше на себе зациклен, на, на своей трагедии, да, внутри, внутренней. Теперь любимый человек превращается во врага. Причем это из-за того, что ну, невозможность простить его, не может простить. А дома какие-то разговоры, причем разговоры э, именно с родственниками, которые живут в другом городе. А будет возможность с друзьями заработать денег. Но вот ощущение такое, что вообще ничего не надо, ничего не радует, потеря. Ушла любовь, да, и потеря вот этой любви. Он придет известие, карта письма, известие о том, что любимый человек как будто бы э, или переезжает, или уезжает, что-то 
устраивает какую-то свою жизнь. И все, собственно, и на этом точка. Разрыв полный. И ваш враг будет э, в тоске, в печали сидеть дома, э, разговаривать, искать какой-то новый способ утешения. Здесь, знаете, как бумеранг ему прилетел вашему врагу, именно прилетит таким образом, что он теряет любовь, да, вот человека сильно-сильно любил и как будто бы узнает о предательстве и потеря. Но здесь вот эта карта зависимости, то есть ваш враг, он на фоне этого понимает, что потеря ушла, и тут надо как-то восполнять. Что-то надо делать. Ну-ка, давайте посмотрим еще. Ваш враг, получается, у него, знаете, бумеран какой? Вот он прощается со своей любовью, да, у них разрыв, но такое ощущение, что он его не отпускает, а именно зависим от этого человека и превращает свою любовь в своего нового врага, будет мстить, подглядывать, смотреть, завидовать, то есть он превращает свою любовь в своего нового врага, так, что еще... Здесь человек, к сожалению, не сможет это нормально пережить. То есть зависимость от этого человека, от этой любви настолько сильная, мощная, что не может поверить, да, отпустить, будет наблюдать, мучиться, короче, да, страдает сам и мучит человека. Здесь, получается, мы сидим в темнице и не можем сами из этой темницы выйти, потому что очень много страстей, и это неискоренимо. Человек будет действовать, увы и ах, нечестно, подло как-то, да, мстить, потому что здесь будет месть а, любимому человеку за то, что тут случилось предательство. Но он сам впадает в эту зависимость и не отпускает. То есть здесь бумеран каким-то таким вот образом прилетит именно а, через личное, да. Личные отношения ваш враг не сможет пережить а, предательство и, раз, и из, измену вот этого расставания. Очень тяжело это будет все переживать. Это душевные страдания, душевные муки. То есть у него вот такой бумеранг. Человек номер два, враг номер два, какой бумеранг? Мы посмотрим сейчас, да, что прилетит. Как он там будет у нас переживать это все? Так. Что? С чего все начнется? Вот так, да, зададим вопрос. С чего все начнется? О, с чего все начнется это, господи? Какое-то легкомысленное отношение к людям. Начнется с того, что мы легкомысленно относимся ко всем, кто нас окружает. И, увы, постоянно легкомысленное отношение, лживое отношение, неправильное. Человек ведет сам себя неправильно, а может прибегать к каким-то интригам, сплетням, склокам, может людей лбами да, сталкивать. То есть достаточно легкомысленно себя ведет в отношениях. Начнется все с какой-то интриги у вашего э, врага. Бумеранг прилетит именно с того, что он затеет какую-то авантюру, интригу против какого-то человека. То есть начнет кого-то в очередной раз а, стравливать. Ну, домой придет ему известие. И с этого известия, собственно, и начинаются у него все мытарства. Потому что здесь а, известие от какого-то друга, известие, которое заставит задуматься. А, Что-то здесь... У друга будет происходить, и ваш э, враг каким-то образом будет переживать это все, переживать за друга, переключиться как-то. Будет хотеть помочь другу, который вдалеке, но помочь он пока никак не может, просто будет за него переживать очень сильно, пытаться что-то, какой-то совет дать. 
А у самого между делом у вашего врага под носом будет разворачиваться какой-то конфликт. Тут, знаете, как еще людей много задействовано будет. Причем самолюбие будет задето вашего врага. Он может из-за этого потерять какую-то сумму денег. То есть жизнь, жизнь у него продолжается параллельно, да, с одной стороны он какую-то склоку затеял, с другой стороны переживает за какого-то друга, плюс еще а, будет какой-то праздник с друзьями отмечать, будет очень-очень весело, ну классно будет проводить время, но во время, или во время, или после этого пиршества придет какое-то письмо, очень-очень его опечалит. Что это такое? Ну, что-то, кто-то у него а, заболел. Может быть, и кто-то из близких заболеет, и это будет такая болезнь, да, что... Лишь бы ты выжил, как-то так переживать очень сильно будет, деньги будут отправлять. Надежда, что человек выкарабкается, причем это кто-то из именно близких. В общем, здесь он, понимаете, упускает из вида вот этот самый важный конфликт, в который он залезет. Он заниматься будет семьей а, а, и, и как-то на момент упустит то, что у него происходит там, в эпицентре. Другу-то он поможет, он поможет всем, да, то есть он переключится с себя на друзей, на тех, кто болеет и кому он нужен, он переключится, он всем поможет, он выполнит все свои обещания, но здесь выпадает карта, что у самого придет какое-то несчастье, что это такое? От врага, у вашего врага есть противник, от которого большие неприятности, причем издалека придут. Или вдалеке, допустим. Кто-то ему сильно-сильно насолит. Что это такое? Сейчас посмотрим. Ой, здесь, в общем, я поняла, о чем здесь речь. Вот смотрите, у него вдалеке он, может быть, ездил куда-то. Или у него там домик. Или у него там, может быть, какие-то родственники. И там был когда-то конфликт. И каким-то образом вот этот конфликт, какую-то свору он затеет, да, она каким-то образом активирует старый да, захоскорузлый конфликт. И это, как сказать, будет возможность отомстить вашему врагу. Надо быть мудрее. У него искушение было. Не трогай, да, не трогай ты этого человека. Оставь ты его в покое. Нет, он полезет к нему снова, опять влезет в этот конфликт. Тот человек сильно его враг разозлится и э, начнет действовать, активироваться. Поэтому будь все неожиданно. Что это такое? Ему, в общем говоря, бумеранг какой ему отомстит, какой-то враг. И очень мощно, причем неожиданно. И будет действовать где-то издалека. Издалека, неожиданно. Старый какой-то конфликт, который уже достал. И вот у него будет кульминация так, что... Цель будет у врага достигнута, он выиграет эту войну, а ваш враг как будто бы сам туда лезет, вот не имется тебе, что ты туда лезешь. И до такой степени а, заденет, что уже ваш его уже противник а, сделает ему очень большие проблемы. Тут они говорят, что проблемы может быть, вот допустим, не показали, что это деньги, да, или какая-то недвижимость. Они просто говорят, что это будет победа какого-то его уже противника. И человек будет собой очень доволен, что я тебя смог обставить, победить. Но агрессия жуткая, там, знаете, не на жизнь, а на смерть уже. Человека настолько достал, он его просто выведет уже. В общем, здесь бумеранг тем, что какой-то человек за вас может быть за всю Одессу 
отомстит. А поэтому здесь мало ему не покажется. Жалко, да, что они молчат. Я начинаю спрашивать, они помалкивают, потому что там может быть вообще все сложно одной картой не скажешь, да, то есть это надо отдельно смотреть, что же это что. Ну так, в целом, то есть вы будете у нас отомщены. Какой-то другой враг постарается, а может быть это вы сделаете. Так, человек номер три. Посмотрим, да, враг. Бумеранг какой тебе прилетит по итогу вообще что? Как ты заплатишь за все свое, за все свои прегрешения? Так, с чего все начнется? Бумеранг, да? С чего начнется? Какие-то здесь, здесь ситуация начнется с тем, что он другу какому-то даст денег взаймы, одолжит. Но будет, будет уверен, что друг ему отдаст. А друг как будто не будет торопиться вернуть. То есть здесь он кому-то дает в долг и надеется, да, он, ну, он просто будет уверен, что ему вернут эти деньги. А деньги не вернет. То есть здесь у него бумеранг возвращается тем, что его друг как будто бы под, подведет, да, не выполнит свое обещание, хотя тут надежда была, ну, человек просто знал, что да, ну, вернет он мне. Будет ожидать, ждать деньги, ждать, прямо так кручиниться, так сказать, но потом поймет, что это бесполезно, да, не может тебе человек деньги вернуть. Ощущение, что вот этого друга, который ему деньги не вернет, он в один ранг ставит с врагами. То есть все ты для меня как друг, больше не друг, да? Ты враг. Потому что раз ты не оправдал, да, раз ты не вернул, какой ты теперь друг? Ты меня использовал. А параллельно с этим у вашего врага будут какие-то радость какая-то. Может быть, у него в семье ребенок да, появится или зачатие будет. Какой-то образом в семье будет большая радость. Может быть, действительно, как бы, ну, тут любовь и может быть, даже ребенок появится параллельно с этим. И как-то одновременно, да, он на эти деньги рассчитывал, потому что это его деньги, собственно. А друг ему не возвращает, и это каким-то образом скажется на его личной семейной жизни. То есть эти деньги ему будут кстати, а этих денег нет. А в семье нужны, потому что дома кто-то заболеет, и надо денежку. Здесь ощущение будет, что человек как будто неполноценный, вот он, он, он как бы сумма-то крупная, да, он мог на эти деньги поехать путешествовать там куда-то, он мог себе организовать какую-то там, не знаю, покупку какого-то дома, а он эти деньги дает другу, и друг не возвращает, и получается из-за этого в доме начинается какой-то э, диссонанс, потому что и кто-то болеет, и деньги нужны. Вообще деньги всегда нужны. И потом он будет встречаться с родными, разговаривать по, 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 по этому поводу, да, что что такое, почему деньги не отдают. И они ему скажут, что да, а ты приглядись, у тебя он и не друг, в общем-то, мы всегда его подозревали, он всегда таким был, это ты там розовые на, на эти очки носил. В общем, здесь у нас идет речь о том, что а, нет возврата денег, а значит ты мой враг. Бывший друг превращается во врага. И все друзья встают на сторону вашего врага, считают, что он прав. Тут разгорается, в общем, конфликт на фоне вот этого невозврата денег. И понимание, да, что я бы хотел, чтобы конфликта не было, но я не могу этого исправить, потому что ну, ты же виноват. Так когда не деньги, и конфликта не будет.
И они это все вместе превращают в какой-то большой конфликт. Это будет реально большой теперь конфликт, как враг, и в котором еще будут принимать участие еще другие люди, тоже будут дурацкие советы давать, разжигать этот конфликт. Очень хочется будет, знаете, он, может быть, даже рассчитывал на эти деньги, чтобы переехать куда-то, поближе к морю. А, может быть, даже домик купить, землю. Вот на эти деньги были большие планы. Но вот как-то все обрывается. Все валится из рук. И денег больше таких не будет. Все. То есть он эти деньги потерял и больше их не сможет и вернуть. И получается, что у него а, вот этот друг превращается во врага. У него кто-то вдалеке, вот придет известие, кто-то вдалеке, кто-то из родственников болеет, сильно заболеет. А он приехать не сможет. Так, давайте еще посмотрим еще какой там у нас как это прилетит еще но вот эти карты они говорят о том что ваш враг он создает да создает себе образ нового должника врага он из него делает просто монстр рисует то что человек просто всегда таким был, как это я тебя раньше не разглядел, очень-очень злится на него, просто невероятная будет злоба, обвинять его будет во всех смертных грехах, плюс за ним наблюдать, поливать. То есть здесь у нас именно идет речь о том, что рушится из-за того, что все планы рушатся из-за того, что денег нету, и плюс, когда надо будет, понимаете, у него какое-то несчастье происходит в семье, а эти деньги бы спасли, допустим, человека, да, а, спасли бы, но такого, что денег нет, получается, что человек может вообще уйти, грубо говоря, не спасли. Тут, тут он, знаете как, он впадает а, в отчаяние жутко, но это по судьбе, вот этот бумеранг не то, что за вас, да, это именно по судьбе ему прилетит. У него будет общее, вообще острое желание все взять под свой контроль и поменять. А у него это отбирают высшие силы, грубо говоря, нет у тебя инструментов что-то исправить. То есть деньги это был тоже инструмент а, изменить, да, взять и переехать куда-то, взять и помочь какому-то близкому. А здесь этот инструмент забирают в виде друга, да, то взял долг и не вернул. И ваш враг становится бессилен а, перед какими-то большими проблемами. Проблемы сильные, инструментов нет. Получается, что враг ваш бессилен. Это будет касаться ему личность его и его семьи. Здесь человек впадает в отчаяние, в уныние, в одиночество, потому что он себя будет корить в том, что я, во-первых, как это так, я прошляпил, да, я отдал деньги человеку, я считал верному другу, а он меня подставил, грубо говоря. И тут он перестает верить в дружбу, в одиночество уходит, сам себя корит, и еще корит за то, что не может ничего близким помочь. То есть здесь у человека трансформация будет жуткая, но он это будет все перекладывать на этого друга, который деньги ему не отдаст. То есть здесь бумеранг у нас идет в то, что человек погружается в некого рода а, трансформацию, и а, неизвестно как и когда он из нее выйдет. Тут его будет держать в этой трансформации, в этой тьме, вот эта ненависть, вот это вот эта злость, да, вот эти вот амбиции, то что вот я бы тебя прибил бы, вот эта карта, когда я тебя бы убил бы нафиг, да, попадись ты мне, то его вот это вот чувства и будет держать в трансформации в общем так чек номер четыре посмотрим Ой, посмотрим да бумеранг чем вернется и как это все будет происходить по сути <coughs> давайте посмотрим с чего все начнется да вот этот бумеранг 
А бумеранг ему прилетит уже от его противника. Тут у него бумеранг летит уже именно от конкретного человека прилетит. Причем этот конфликт давненько. Из этого конфликта он многое потерял. Какую-то радость потерял. Потерял какой-то сон, покой. Уже в этом конфликте, как знаете, как муж и жена. Ты мой враг, но ты меня уже настолько уже близок. Да? Сколько это все длится? Я из-за тебя и то потерял, и это. И даже бывало, что легкомысленно себя к этому человеку относился. Тут у него идет, бумеранг ему прилетает о тем, что он а, вот в этой войне. И эта война, увы и ах, бесконечная какая-то. Из этой войны его не радует ничего. Его не радует близкие, его не радуют друзья, праздники, не праздники. Как будто, знаете, ушла радость из дома. И все его мысли вашего врага будут именно про его неприятеля. Он живет уже этим неприятелем, он уже сроднился с ним. Он настолько ему в душу залез, что всех людей выместил да, из пространства. Отчаяние, ожидание. Тут весь, он весь в этом конфликте будет. Причем это бесконечно. Ощущение, что это никогда не кончится. Этот враг ему испоганил, грубо говоря, всю жизнь. Или испоганит, потому что это будущее мы смотрим. И уже друзья уже тоже его пытаться вытаскивать, как-то вмешиваться. Какой-то друг тоже конкретно придет, будет его задевать, да, что типа, ты почему уже себя-то, ты посмотри, во что ты превратился, ты посмотри, как ты живешь, да, тормошить его будут, тормошить, но ваш враг, он все время в мыслях, он все время думает о том, что, Эх, я вот так сделаю, я вот это сделаю. То есть все время будет думать, как своего врага победить. Тут у него конкретно он засел а, в этом бою, грубо говоря. И все время думает стратегию, все время думает, а что я еще сделать могу. То есть у него бумеранг в виде его, а, своего противника. А дома у него там... Интересно все. То есть родственники живут своей жизнью, как бы у всех свое, а ваш враг как будто все время охает и ахает, все в скорби. Даже все разговоры сводятся про своего врага, то есть живем только им. На какой-то встрече что-то узнает. Какая-то встреча будет. И на этой встрече что-то узнать, какая-то, знаете, такая новость ошеломляющая. Он узнает о каком-то предательстве, подлости, и это сбивает его с ног. Эта новость, она какая-то прямо застрелится, вот ей-богу хочется. Будет какая-то новость, именно связанная с его врагом, а то, чего он, может, даже и не ожидал. Но она будет просто его, знаете, как ступор в депрессию это вообще неожиданно такой неприятный резкий сюрприз прямо застрелиться хочется вот именно в письменном документальном каком-то виде друг ему предложит помощь вашему врагу предложит деньги но это не спасает не спасает. То есть друзья будут помогать, родители будут пытаться чем-то помочь. Это не спасает. Так, посмотрим, что за бумеранг-то. Что это такое? То есть здесь какая-то, знаете, он как будто проигрывает своему врагу, и это его просто убивает. Это была игра. Вот они, знаете, они вместе друг друга стоят. Вот он и его враг. Это как шахматы, да, играют два шахматиста и кто кого. Потому что здесь игра выпадает, и именно победа, чья-то победа, это и есть награда. Все, я победитель, я король, я тебя поставил на место, да. То есть здесь проигрывает ваш враг какому-то своему противнику, и это его просто убивает. А он этим жил, он пытался, он надеялся, что у него получится, грубо говоря, да. Но его обставят. 
И об этом он узнает в каком-то письменном виде, каким-то документом. Но это по судьбе. Вот этот э, их не конфликт, да, их конфликт, это по судьбе им обоим. Потому что они в этом конфликте должны оба вырасти, эти оба человека растут. Для них это какого-то рода, знаете, э, когда душа растет, опыт набирается. И именно... Здесь важную роль играет, что внутри вот этот огонь, да, вот эта страсть, накал, его ничем не убрать. Этот огонь и ведет его к этому конфликту. И это все приводит к тому, что ваш враг проигрывает, и он будет вообще долгое-долгое время в жуткой депрессии. Потому что он-то думал, да, что я выиграю, я тебя умнее, тебя мудрее, но... Он проиграет. Тут было какое-то, знаете, как соревнование у них. Соревнование, которое задевало. Вот хотелось выиграть, хотелось себя по победителям да, обозначить, что я тебя сделаю, да ты там вообще, никто из вас тебя никак. Эта карта говорит о том, что, к сожалению, нет. Бумеранг прилетает тот, что в триумф, в победу одерживает его уже противник. Может быть, это вы, да? Потому что, может быть, э, это у вас давно уже конфликт, и вы в нем выиграете. То есть для вас это карта триумфа победы, а для него это проигрыш. Вот такие у нас были четыре человека, да, четыре ситуации. Было бы здорово, да, если бы знать, да, точно, что вот это происходит, если вы бы, например, были, ну, там, свидетелем этих событий, да, отписаться мне, допустим, да, то-то, то-то, то-то. Вообще было бы вам признательно, но надеюсь, что у кого-то все-таки это есть возможность подсмотреть, да. Ну, от себя желаю вам мира и добра, пожалуйста, лучше худой мир, да, чем хорошая война. Все будет хорошо.